হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি তো আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো তা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি আমার ছোট মেয়ে এবং সাপোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে উঠে যাচ্ছি সাপোয়ান হলো আমাদের তিনতলাতে থাকে ওরা আমরা দোতলাতে থাকি আর ওরা তিনতলাতে থাকে ওই তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের ডালিম গাছে অনেক সুন্দর ডালিম এসেছে এবং টমেটো গাছগুলো মরে যাচ্ছে সেই জন্য একদম মানে লাস্ট টমেটো উঠাতে এসেছি আমরা এর জন্য কাঁচা পাকা সবগুলোই উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কাঁচাগুলো শুটকি মাছ দেখে দেয় কিন্তু অনেক মজা আর তারপরে আপনার ভাজি খেতেও অনেক মজা হয় তবে কিছু কিছু গাছ আছে যেগুলো পাশ দিয়ে খুশি বের হয়েছে কিন্তু সেগুলোতে আর মনে হয় টমেটো আসবে না তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের মরিচ গাছেও মরিচ এসেছে অনেকগুলো পেকেছে তো আমি কিছু কাঁচা পাকা মরিচ নিয়ে যাচ্ছি এই মরিচগুলো ভাত দিয়ে খেতে খুবই মজা হয় তা আমি কিন্তু বেশ অনেকগুলো মরিচ উঠিয়ে ফেলেছি তো আবার টমেটোও উঠিয়েছি অনেক মানে কেমন হবে জানি না ঝাল হবে কি না বেশি সেটা জানি না ছাদে থেকে এসে দেখি মাথা একদম নষ্ট হয়ে গিয়েছে মানে এত বাজার নিয়ে এসেছে এত মাছ নিয়ে এসেছে যে দেখে একদম টাস্কি খেয়ে গিয়েছি তো বেশ অনেক মাছ এনেছে মানে অনেক বাজারে এসে গিয়েছে তো বাসায় বাজার আসলে তো একদম দেখা যায় যে অনেক কষ্ট হয় সেগুলো ঠিকঠাক করে রাখা রাখা তারপরে মানে সমস্ত বেলায় চলে যায় দেখা যায় যে সেই বাজারগুলো ঠিকঠাক করতে অনেক মাছ এগুলো কোটাও তো অনেক সমস্যা তো আমি কিছু মাছ উপরে নিয়ে নিয়েছি কোটার জন্য আর নিচে আমাদের এক বোন আছে সে কুটছে তো উনি উনি হলো ছোট মাছগুলো নিয়েছেন আর আমি হলো একটু বড় মাছগুলো নিয়েছি যে আমি কেটে ফেলি তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কেটে ফেলছি মাছগুলো তো আমার মনে হয় মাছগুলো মানে ঠিকঠাক করতে করতে ছোট মাছগুলো তো নষ্ট হয়ে যাবে তো ভাবলাম যে তাহলে এই মাছগুলো কুটে ছোট মাছ একটা রান্না বসিয়ে দিব তারপরে ওইগুলো সব কিছু ঠিকঠাক করব মুরগি তারপরে গরুর মাংস মানে একদিনে অনেক বাজার এসে গিয়েছে তো মুরগিগুলো ঠিকঠাক করে রাখতে হবে কয়েকটা বেশ কিছু রান্না করার জন্য একটা ব্রয়লার আনা হয়েছে তারপরে একটা লেয়ার মুরগি আনা হয়েছে রোস্টের মুরগি আনা হয়েছে তারপরে গরুর মাংস আনা হয়েছে সবজি এই সব মিলিয়ে অনেক বাজার এসে গিয়েছে একদিনেই আর আমার মনে হয় তো যে মাছ মনে হয় দুই কেজির মতো ছোট মাছ হবে দুই কেজির মতো ছোট মাছ কোটা কিন্তু অনেক কষ্ট তো যাই হোক কষ্ট যতই হোক মাছ তো কুটতে হবে কারণ এগুলো তার রেখে দেওয়া যাবে না এগুলো রেখে দিলে তো নষ্ট হয়ে যাবে ফ্রিজে আর যেগুলো রাখা যায় আমরা দেখা যায় যে ওইগুলো না কুটে রেখে দিই কারণ মাছ কিন্তু মানে ভুড়িটা ফেলে রেখে দিলে দেখা যায় যে টাটকা থাকে তো এইভাবে আমি কই মাছগুলো কেটে নিচ্ছি কই মাছ কিন্তু কাঁচি দিয়ে কাটা অনেক কষ্ট আমি বারবারে হাত ধুয়ে নিচ্ছি 
হ্যাঁ কারণ ছাই ছাড়া আমি মানে ছাই ছাড়া আমার মাছ কোটা বাসা আছে সবাই আমাকে দেখে বলে যে ছাই ছাড়া মাছ কোটো তো ছাই ছাড়া মাছ কোটার আমার বাসা আছে তা আমি মুরগিগুলো কিন্তু প্রথমে ছিঙ্কে ঢেলে নিচ্ছি কারণ এগুলো প্রথমে গায়ের সঙ্গে যে ময়লাগুলো আছে সেগুলো সব সময় আপনারা চেষ্টা করবেন ওইগুলো ধুয়ে তারপরে কাটতে তারপরে ব্রয়লারটাও কিন্তু অনেক পরিষ্কার করে কাটতে হবে এবং ব্রয়লার কাটার পরে আপনার যে বটিটা আছে কিংবা আপনি যদি চাকু দিয়ে কাটেন অবশ্যই ওইটা খুব সুন্দর করে আগে ধুয়ে নিতে হবে ব্রয়লার কোটার পরে তো লেয়ার মুরগিটা আমি কাটব না কারণ এটা অনেক শক্ত এটা আমাদের যে সাহায্যকারী আছে আপা উনি কাটবেন আমি ধুয়ে নিচ্ছি মুরগিগুলো সুন্দর করে এখন তো দেখা যায় যে বাজারের মুরগি আমার খেতেই ভয় করে কারণ ফেসবুকে বিভিন্ন মিডিয়াতে দেখি পোস্ট দেখি যে মুরগিতে যে পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দেয় তা সেটা নাকি শরীরে প্রবেশ হয়ে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষমতা কমে যাবে তো সেই জন্য আমার এখন এইগুলো এসব মুরগি খেতেই ভয় করে তো আমার সম্ভব হলে আমি মুরগি পেলে তারপরে খেতাম তো আমি ভাবছি যে এই মুরগিগুলো ধুয়ে রেখে তারপরে মাছ ছোট মাছ ধুয়ে নিব সুন্দর করে আমি কিন্তু মাছগুলো আরও অনেকবার ধুয়েছি লবণ দিয়ে পরিষ্কার করেছি তো আমি অত আপনাদেরকে আর দেখাচ্ছি না তো আমি কিন্তু খুব ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি মাছগুলো আর ছোট মাছ এমন একটা জিনিস যেটা বারবার ধুলেই দেখা যায় যে খুব ময়লা পানি বের হয় তো আমার যতটুকু ধোয়া মনে হয়েছে যে হ্যাঁ পরিষ্কার হয়েছে তো আমি ততক্ষণ পর্যন্তই ধুয়েছি লবণ দিয়ে আমি ধুয়েছি শুধু এখন ছাকনিটা দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো এইটা আমি একটু রান্না করব আমরা ছোট মাছ চটচটি বলি সেটা রান্না করব করে ফেলব করে তারপরে এসে আমি মুরগিগুলো কেটে সুন্দর করে ফ্রিজে রেখে দিব আমি কিন্তু রান্না করতে চলে এসেছি আমি এখানে রান্না করব আপনার পেঁয়াজ দিয়ে আর বেশি একটু মরিচ দিয়ে অনেক ঝাল দিয়ে কারণ এই ছোট মাছগুলো তো আমাদের বেবি রাখাবে না তো এটা খুব ঝাল দিয়ে রান্না করলে অনেক মজা হয় মাছ তবে আমার হাজব্যান্ড ও বেশি ঝাল খেতে পারে না ওর জন্য বেশি ঝাল দেওয়াও যায় না ও যখন ঈশ্বর দিতে যায় তখন ওর খুব প্রবলেম হয় কারণ আমার শ্বশুরবাড়িতে ওরা অনেক ঝাল খায় তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখানে বেশ কিছু পেঁয়াজ মরিচ রসুন বাটা এবং একটু পেঁয়াজ বাটা দিয়েছি হলুদের গুঁড়া দিয়েছি মরিচের গুঁড়া দিয়েছি দিয়ে এটা সুন্দর করে মেখে নিব এটা কিন্তু মাখতে মাখতে অনেক সুন্দর একটা স্মেল চলে এসেছিল মনে হচ্ছিল যে কাঁচাই খেয়ে ফেলি তো আমার আম্ম বলে যে এই ছোট মাছটা যদি চরচড়ি করো যত মাখাবা ততই নাকি মজা হয় তো আমি কিন্তু বেশি মাখাইনি তারপরেও আম্মু কিন্তু অনেক মাখায় হাত দিয়ে একদম চটকিয়ে চটকিয়ে ফেলে তো আমি চেষ্টা করেছি বেশ অনেক মাখাতে তো অনেক সুন্দর একটা স্মেল এসেছিল আমি এখন কিন্তু মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি মাছগুলো দিয়ে আলতো হাতে সুন্দর করে মাছগুলো মাখিয়ে নিতে হবে কারণ এটা তো ছোট মাছ নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু বেশি জোরে জোরে চটকালে 
তো এই ছিল আমার আজকের রান্না আমি এখন এটা চুলায় উঠিয়ে দিব আর পরে রান্না করব তো এর মধ্যেই মাছগুলো ধোয়া হয়ে গিয়েছে তো আমি এখন মাছগুলো পার্ট বাই পার্ট করে রেখে দিচ্ছি বিভিন্ন রকমের মাছ বেছে বেছে সুন্দর করে আমার যতটুকু দরকার আমি ওইভাবে রেখে দিচ্ছি এর মধ্যে আমি মুরগি রোস্টের মুরগি কেটে ফেলছি সুন্দর করে আমি চার পিস করে ফেলছি আর রোস্টের যে হাড়গুলো থাকবে ওইগুলো গিলাগুলো আমি আলাদা করে রেখে দিব ওইটা অন্য কোনো দিন কিছু দিয়ে রান্না করা যাবে আমার ব্লগটি যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন এতে করে হবে আমি যখন নতুন ভিডিও আপলোড দিব তখন আপনি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবেন এবং আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং কমেন্টস করবেন কমেন্টসের মাধ্যমে আপনারা আমাকে জানিয়ে দিবেন ভালো এবং মন্দ যেটাই হোক না কেন আপনাদের কমেন্টস পড়তে কিন্তু আমার খুবই ভালো লাগে তবে আমি কমেন্টসের উত্তর একটু দেরি করে দেই এতে কিছু মনে করবেন না তো আমিও ব্রয়লারগুলো আমার কাটা শেষ আমি ব্রয়লারগুলো মানে রানা রানগুলো আলাদা করে রেখেছি সলিড মাংসগুলো আমি রেখেছি একটু কোপ্তা করি দেখা যায় যে সলিড মাংস লাগে এর জন্য আমি সলিড মাংসগুলো আলাদা করে রেখেছি আর ওইটার যে হার হাড্ডি আর সবগুলো ছিল ওইগুলো আমি একসঙ্গে রেখে দিয়েছি আর কি মাছি মানে কোনো কিছু কোটা বাছা করতে নিলে দেখা যায় যে মাছিরা একদম কি বলবো মাছিদের একদম বাজার বসে যায় তো আমি ভাগ ভাগ করে রেখে দিচ্ছি সুন্দর করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন গরুর মাংস গরুর মাংসটাও আমি রেখে দিব আর সবজিগুলো সব তো লাগবে না এর জন্য ওইগুলো পলিথিনে রেখে দিচ্ছি আর ভেন্ডিটা রাতে রুটি খাওয়ার জন্য রান্না করে ফেলবো তো এই ছিল আমার আজকের ব্লগ আল্লাহ হাফিজ ভালো থাকবেন